హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన రత్నం కాంపిటేటివ్ ఛానల్ గ్రామ వార్డు సచివాలయ మూడవ నోటిఫికేషన్ అభ్యర్థులు రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అయితే కనుక దాదాపుగా ఉన్నటువంటి అంటే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నటువంటి వారి సంఖ్య మన నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా దాదాపుగా నండి మొదటి నోటిఫికేషన్ రెండవ నోటిఫికేషన్ మూడవ నోటిఫికేషన్ మొదటి నోటిఫికేషన్ కంటే రెండవ నోటిఫికేషన్ కంటే కూడా ప్రస్తుతం ఈ మూడవ నోటిఫికేషన్లో అభ్యర్థులు కొన్ని లక్షల మంది అది ఇరవై లక్షలు కావచ్చు ముప్పై లక్షలు కావచ్చు సో ఈ మూడవ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటం ద్వారాగా జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి ఇది ప్రభుత్వానికి ఒక అసెట్ అనమాట అవునా కాదన్నది సో ఇది ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన విధానాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వానికి అయితే కనుక ఉంది ఓకే మీరు ఒకవేళ కొత్త వారైతే దయచేసి వీడియోని మీరు పూర్తిగా మీరు చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ మీరు మన రత్నం కాంపిటేటివ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ మీరు క్లిక్ చేయండి ఇక ఆన్లైన్ క్లాసులు అండి ఇంతవరకు రాష్ట్రంలో ఏ కోచింగుల్లో కానీ వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఏ యాప్స్లో కానీ ఏ ఆన్లైన్ క్లాసులో కానీ చెప్పలేని విధంగా ఈ రత్నం సార్ ప్రతిరోజు మినిమం మినిమం ఒక మూడు సబ్జెక్టుల నుంచి క్లాసులు ఉంటాయి మరియు ప్రతిరోజు కూడా మూడు సబ్జెక్టుల మీద నుంచి కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి అలాగే క్విజ్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఆన్లైన్ వాళ్ళకి పర్ డే ప్రతిరోజు నుండి మినిమం మనం సబ్జెక్టుల నుంచి ప్రాక్టీస్ నుంచి కనీసం నూట యాభై క్వశ్చన్స్ అన్నా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం నూట యాభై అంటే కొత్త కొత్తగా కూడా తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం మనం అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఆన్లైన్ క్లాసులు ఉన్నాయి మనకి మీరు చాలా సింపుల్గా అండి ఆన్లైన్ క్లాసుల వాళ్ళు గోల్డ్ మెంబర్గా సో గోల్డ్ మెంబర్గా కేవలం ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిదితో మీకు గ్రామ వార్డు సచివాలయ క్లాసులు రెండు గ్రూప్ టూ క్లాసులు మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే బటన్ పక్కన జాయిన్ అనే బటన్ ఉంది జాయిన్ అనే బటన్ సో ఈ జాయిన్ అనే బటన్ ఆధారంగా మీరు ఇందులో మనకి బేసిక్ మెంబర్షిప్ అనేది ఒకటి ఉంది ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ అనేది ఒకటి ఉంది ఆ తర్వాత గోల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది గోల్డ్ మెంబర్ అని సో ఈ గోల్డ్ మెంబర్గా మీరు జాయిన్ అవ్వండి అద్భుతమైనటువంటి క్లాసులు అనేది వస్తాయి సో నేను అందరికీ మెటీరియల్ కాదు నాకంటూ సొంత కుటుంబం లాంటి వాళ్ళు నాకు సొంత కుటుంబం లాంటి వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ రత్నం సో రత్నం సార్ డైమండ్ బ్యాచ్ అనేది ఒకటి ఉంది సో డైమండ్ బ్యాచ్ వీళ్ళు నేను ఆల్రెడీ మాటిచ్చాను వీళ్ళకి నేను మాట ఇచ్చా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జాబుల్లో జాయిన్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఉద్యోగాల్లో కూర్చో పెడతాను అని దానికి అనుగుణంగానే ఇన్ఫర్మేషన్స్ని దానికి అనుగుణంగానే సో వీరికి సబ్జెక్ట్ని చెప్పే విధానం రెండవదిగా అద్భుతమైనటువంటి మెటీరియల్ రాష్ట్రంలో మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చి ఆ మెటీరియల్ని చదివించే విధానం ఎక్స్ప్లనేషన్ చేసే విధానం ఏ షాపులోను ఏ కోచింగ్లోనూ ఉండదు ఈ రత్నం సార్ దగ్గర ఉంటుంది అద్భుతమైన మెటీరియల్ మా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాను ప్రతి ఒక్కరికి నేను డబల్ సెవెన్ నైన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ త్రీ డబల్ వన్ మీరు ఫోన్ మాత్రం చేయకండి మెసేజ్ పెట్టండి అదేనా ముఖం మీద మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు మరి ఇక్కడ పోస్ట్లు ఏంటి జాగ్రత్తగా వినండి ఇది ప్రభుత్వానికి ఎసెట్టా కాదా అది నీకు తెలియాలిగా నేను చెప్పేది నువ్వేమో వీడియో పూర్తిగా చూడకుండా ఫోన్ చేసి అడుగుదాము ఏంటి అంటే అది వల్ల అవదు కాదు నేను అలా కూడా చెప్పను అదేనా వీడియో పూర్తిగా విను నువ్వు అర్థం చేసుకో సో వితిన్ ప్రూఫ్స్తో సహా నేను చెప్తాను ప్రూఫ్ లేకుండా నేను ఏం మాట్లాడను ఎప్పుడు సో ప్రభుత్వానికి ఎంత మంచి అసెట్ అంటే ఈరోజు నిరుద్యోగ యువతి యువకులు నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వటం ద్వారాగా సో ప్రభుత్వానికి కొంత సంతృప్తి అనేది ఉంటారు 
సో ఇప్పుడు గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో డేట్ కూడా చెప్తా వినం మనకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ సో జూన్ పద్దెనిమిదవ తారీఖున గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా చాలా క్లారిటీగా జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది మేము విడుదల చేస్తున్నాము అన్నారా లేదా మీరు ఆలోచించండి జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాము మరి ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ సో ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది మీకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇస్తున్నాము అన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటితోనే అయిపోయింది అనుకుంటే ఇప్పుడు చాలా మందిలో కూడా ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత అనేది ప్రభుత్వానికి కనబడతా ఉంది సో అది నువ్వు అని నేను చెప్తే కాదు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు సో ఇక్కడ ఐప్యాక్ వారు ఇచ్చినటువంటి కొంత సమాచారం కూడా తెలుసు సో ప్రభుత్వం అందుకే ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ పద్దెనిమిదిన జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై రెండు అయిపోయింది రెండు వేల ఇరవై మూడు అయిపోతుంది సో ఎలక్షన్ స్పీడ్ అనేది వస్తుంది మీరు ఆ జాబ్ క్యాలెండర్లో చూడండి కావాలంటే పెద్ద మనకి జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అందులో ఒక లక్ష అరవై వేల పోస్టులు అనేది ఉంటారు చూసుకున్న తర్వాత నాకు చెప్పండి ఇంత ప్రూఫ్తో సహా మీకు ఎవడో ఎప్పుడో అదేందా ఒక లక్ష అరవై వేల పోస్టులు అన్నారు సో మొదటి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడింది మొదటి నోటిఫికేషన్ చూడండి ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్లో మొదటి నోటిఫికేషన్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు కలిపి ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఆరు వందల పోస్టులు అన్నారు మొదటి నోటిఫికేషన్లో అవునా సో రెండవ సెకండ్ సో సెకండ్ నోటిఫికేషన్లో గవర్నమెంట్ చెప్పింది పదహారు వేల రెండు వందల నాలుగు పోస్టులు రెండు వందల నాలుగు పోస్టులు సో గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి విధానం ఇక మీరే చూడండి దయచేసి మీరు వీడియోని చూడకుండా నడకండి ముందు చెప్పా కండిషన్ ఉంటుంది సో మొదటి నోటిఫికేషన్ రెండో నోటిఫికేషన్ ఇది తీరా ఈరోజు ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ పద్దెనిమిదిన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డేటాని కనుక చూస్తే ఒక లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది అని చెప్పారు మీకు పద్దెనిమిది మంది ఇప్పుడు ఒక చెట్టేసి పాతేస్తే అది కాయలు కాసేనంటే కాస్తాదా కాయలు కదా ఒక చెట్టు వేసినప్పుడు దానికి నీరు పోయాలా ఎరువు వేయాలా సో ఆ చెట్టు మీద కంచెలు ఆ చెట్టుకి సంబంధించి సో బయట నుంచి కానీ లేదంటే ఏ పశువులు ఏవి తినకుండా చుట్టూ కూడా కంచె వేస్తా ఆ చెట్టుకి అట్లాగే ఇక్కడ సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది ప్రారంభించేసామంటే సుఖం కాదు కదా సచివాలయ వ్యవస్థ ప్రారంభించాము అంటే ఆ సచివాలయ వ్యవస్థలో సో ఆ సచివాలయ వ్యవస్థలో సిబ్బంది తగిన సిబ్బంది ఉన్నారా లేదా సో తగిన సిబ్బంది లేకపోతే సిబ్బందిని నియమించాలి సో ఇప్పుడు తగిన సిబ్బందిని నియమించడం ద్వారాగా సో ప్రభుత్వానికి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళ మీద భారం పడదు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నియమించడం ద్వారాగా ఇక్కడ నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు అవకాశాలు వస్తాయి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నియమించడం ద్వారాగా ప్రభుత్వానికి ఏంటంటే ప్రజల్లో ఆ సచివాలయం నుంచి అన్ని కూడా ఫలాలు అనేది వెళ్తాయి ఏ విధమైనటువంటి సేవలు ప్రారంభించిన అవన్నీ వెళ్తాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఎసెట్టా కాదా సో ఇది తెలియాలి చాలామందికి ఇవి తెలియదు నేను చెప్పింది కావంటే చూసుకుని నాకు చెప్పండి అవునా కాదా అన్నది కూడా అదేనా సో కొంతమంది ఏమో రాదేమో ఉండదేమో అయిపోయిందేమో అని అనుకుంటున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇవి చెప్పింది కానీ ఇది కూడా వాస్తవం కాదు చెప్తా వినండి ఒక లక్ష ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది మీరు మీరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సాక్షి పేపరు జూన్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పేపర్లు చూడండి చూసి నాకు చెప్పండి తప్పేం లేదు కదా చూసి నాకు చెప్పండి ఆ తర్వాత తర్వాత మూడవ నోటిఫికేషన్ థర్డ్ థర్డ్ నోటిఫికేషన్ రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ చెప్పింది 
రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ చెప్పిందా లేదా అది నేను ప్రూఫ్ తో చూపిస్తున్నా ఏదో సరదాగా కామెడీగా నేనేం చెప్పట్లా మీకు అదేందా సరదా కామెడీగా కూడా నేనేం చెప్పట్లా ఇక్కడ మీరు అది కూడా చూడండి కరుడు నోటిఫికేషన్ లో గవర్నమెంట్ పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు ప్లస్ అని చెప్పిందా లేదా అని చెప్పింది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అందరికి కూడా అన్ని అధికారులకి ఇచ్చింది సో నోటిఫికేషన్ రావటం ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్రక్రియ ఆర్థిక ఇక్కడ ఆర్థిక శాఖకు వెళ్ళటము ఈ క్లస్టర్ విధానం అనేది కొంత లేట్ అయిందన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు కొంత లేట్ అయింది అంతే కానీ ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే కనుక గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఫైనల్ చేసింది మీకు ఒకవేళ ఇంకొక విషయం చెప్తా కొంతమంది నమ్మకోలేని వాళ్ళు సో కొంతమందికి ఏంటంటే నానుడి అసలు ఎవ్వరో అనుకున్న వాళ్ళు కొద్దిగా బుర్ర పెట్టండి నేను చెప్పే విషయాన్ని మీద బుర్ర పెట్టండి సో నా బ్యాచ్లో ఉన్న డైమండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కానీ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అదే చెప్తా అవన్నీ నీకు అనవసరం నీ సిలబస్ అయిందా లేదా నేను చెప్పింది చదివావా లేదా మరి చదవకుండా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోకుండా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా సో నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ అనొద్దు అని నా బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పే కాబట్టి ఈ రోజుకి కూడా వాళ్ళు సో రత్నం సార్ అనేది గౌరవంతో నోటిఫికేషన్ అడగరు కేవలం ఈ రోజు నా టాపిక్ అయ్యిందా లేదా ఇదే చూస్తా సో కొంతమందికి ప్రిపరేషన్ ఉండదు జాబుల మీద వారికి నమ్మకం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ కొంతమంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి ఏంటి ఇది ఈ షో అంటే ఎక్కువ అయిపోద్ది వాళ్ళకి అదేనా అది తెలుసుకోండి మరి ఈ సచివాలయ నోటిఫికేషన్ మూడో నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం సాక్షాత్ గౌరవనీయులైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చెప్పారా లేదా అనేది మీరు ఆలోచించండి ప్రతి ఒక్కరం దయచేసి ఏం చెప్పారు ఈసారి సచివాలయంలో మూడో నోటిఫికేషన్లో కొంత మార్పులు ఉన్నాయి అది మేము ఆన్లైన్లో తీసుకురావాలి ఈ మూడో నోటిఫికేషన్ అనేది మేము ఆల్రెడీ అయితే కనుక ఎవరికి ఇచ్చామన్నారండి ఆయన అన్నారు కదా ఎవరికి ఇచ్చాము మరలా సచివాలయ అంటే గ్రామ పంచాయతీ వారికి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తున్నాము అన్నారా లేదా ఇన్ని విషయాలు తెలుసుండి ఇన్ని తెలుసుండి కూడా పోస్ట్లు ఏమో భారీ స్థాయిలో పెంచాలి అని ఎలక్షన్స్లో సచివాలయ సిబ్బంది మెయిన్ అని సచివాలయ వ్యవస్థే మానస పుత్రి కానీ ప్రభుత్వం వెళ్తంటే కొంతమంది సో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థుల మీద చదువుకుంటున్నటువంటి వారి మీద బురద జల్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి సో ఆచరించండి ఆచరణలో పెట్టండి ఈ రత్నం సార్ ఏది చెప్పినా మీకు మంచి కోసమే చెప్తాడు కానీ చెడు కోసం కాదు ప్రతి నోటిఫికేషన్ ప్రతిది సో నేను అందరికీ రావాలి కష్టపడి చదివినటువంటి వాళ్ళకి రావాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటా ఉన్నా సో దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి చక్కగా సహకరించండి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కేవలం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో న్యూస్ పేపర్లు ఇన్ఫర్మేషన్స్ సో ఇవన్నీ అలాగే డైమండ్ బ్యాచ్ అనేది ఒకటి మన ఆన్లైన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాడినరీగా క్వీజ్ మీరు యూట్యూబ్ లో చూడండి ఎవరైనా ఇంతలాగా స్టేట్మెంట్ రూపంలో అసలు సబ్జెక్ట్ అనేది ఇస్తారా ఎవ్వరు ఎవరు అదేనా అంతలు ఇస్తున్నా సో మాకు ఈ చుట్టుపక్కల భీమవరం ఉంది వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం ఈ భీమవరంలో కోచింగ్ సెంటర్స్ లో ఫీజులు మాకు భీమవరం ఒకటి ఆక్వీడు ఇదండి ఆక్వీడు భీమవరం సో మరి భీమవరము ఈ ఆక్వీడు లో కనుక మీరు చూస్తే దాదాపుగా కోచింగ్ ఇరవై వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ట్వంటీ థౌసండ్ అంట ఎంత దారుణం అంటే ఒక క్వాలిటీ ఉండదు ఒక క్వాంటిటీ ఉండదు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎన్ని రకాలుగా బాధపడతా ఉన్నారు అని సో నేను కేవలం ఆక్వీడ్ అని ఈ భీమవరం అని అలాగే ఈ చుట్టుపక్కల తణుకు నర్సాపురం ఇవే కాదు రాష్ట్రంలో కోచింగ్ సెంటర్స్ సో నేను పలానా కోచింగ్ సెంటర్ అని కూడా నేను ఏమీ చెప్పట్లేదు కదా ఇది అర్థం చేసుకున్నాను సో కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అండి కొంతమంది సిన్సియర్గా సో కొంతమంది సిన్సియర్గా క్లాసులు చెప్పిస్తున్నారు సిన్సియర్గా అయితే కనుక చక్కగా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ పెడతారు పెట్టారు అనిపించుకోవడానికి ఇరవై మార్కులకి ముప్పై మార్కులకి పది మార్కులకి నలభై మార్కులకి ఇలాగ ఏంటంటే గ్రాండ్ టెస్ట్లు అది కూడా వారంలో గ్రాండ్ టెస్ట్లు అర్థమైంది ఇది ఇది సో ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి కొంతమంది చేస్తున్నటువంటి మరికొన్ని సిన్సియర్గా చక్కగా కోచింగ్ సెంటర్స్ నడుస్తున్నాయి అది నిజంగా దాన్ని బట్టి చాలా సంతోషం సో కొంతమంది కనబడుతున్నారండి 
సో దీనివల్ల చాలా మంది నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు చాలా బాధాకరమైనటువంటి ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం స్వీకరించింది ఇది తెలియదు కదా మీకు ఈ విషయం కూడా తెలియదు గవర్నమెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా కోచింగ్ సెంటర్స్ గురించి కూడా చక్క ఆలోచన కలిగి నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు సో ఎలక్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉచితమైనటువంటి క్లాసులు మెటీరియల్ కూడా ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని ఆలోచన కూడా కలిగి ఉండాలి అది ఎందుకంటే తెలంగాణ వారు ఇచ్చారు సో తెలంగాణలో అన్ని ఫ్రీ క్లాసులు ఇచ్చారు మెటీరియల్ కూడా ఫ్రీ ఇచ్చారు మరి ఆంధ్రలో సో సర్కార్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అది ఆలోచించి చెప్పాను సప్పేం లేదు కదా ఇది సో దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగ యువతి యువకులు అందరికీ కూడా తగినటువంటి విధానంలో న్యాయం జరిగేటట్టుగా సో ప్రభుత్వం యొక్క తీరు తిన్నులలో వ్యవహారాలలో మార్పులు సరళి రావాలి అని సో ఈ రత్నం సార్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి